ஒரு ஆண் பிறந்ததுல இருந்து அவன் இறக்குற வரைக்கும் அவன் உடம்புல ஒரு உறுப்பா இருக்கிறதாங்க அருணா கயிறு அருணா கயிறை நம்ம கட்டுறதால நம்ம உடம்புக்கு எவ்வளவு நன்மைகள் கிடைக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா வாங்க அருணா கயிறு நம்ம ஏன் கட்டுறாங்கிறதையும் அது மூலம் நமக்கு என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்குங்கிறதையும் இந்த வீடியோ பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் பொதுவா ஒரு வீட்டுல ஆண் குழந்தையோ பெண் குழந்தையோ பிறந்தா அந்த வீட்டு வளர்க்கப்படியோ இல்ல அந்த வீட்டு வசதிப்படியோ பிறந்த குழந்தைக்கு தங்கத்திலேயோ வெள்ளியிலேயோ இல்லனா வெறும் கருப்பு கயிறுலயோ அந்த குழந்தையோட இடுப்புல ஒரு அண்ணா கயிறை கட்டுவாங்க அது அந்த குழந்தை பிறந்த ஏழே நாள்ல குழந்தையோட இடுப்புல அருணா கயிறை கட்டுவாங்களாமா இதுலயும் குறிப்பா ஆண்களுக்கு அவங்க வாழ்நாள் முழுக்க அண்ணா கயிறை கட்டி இருக்கணுங்க ஆனா பெண்கள் அவங்க வயசுக்கு வர வரைக்கும் மட்டும்தான் இந்த அண்ணா கயிறை பயன்படுத்துவாங்க அதுக்கப்புறம் இதை பயன்படுத்த மாட்டாங்க இது மட்டும் இல்லைங்க முன்னாடி எல்லாம் நம்ம முன்னோர்கள் தாயோட வயிற்றுல இருந்து குழந்தை பிறந்த கொஞ்ச நேரத்திலேயே தொப்புள் கூடிய கட் பண்ணிடுவாங்களாமா ஆனா அந்த தொப்புள் கூடிய தூக்கி வீச மாட்டாங்க அதுக்கு பதிலா அந்த தொப்புள் கூடிய வெயில காய வச்சு அதை அரைச்சு பொடியாக்கி அத ஒரு தாயத்தை செய்வாங்களாமா அத அருணா கயிறுல போத்து குழந்தையோட இடுப்புல கட்டிடுவாங்களாமா அது மூலம் அந்த குழந்தைக்கு எந்த ஒரு தீங்கும் நிகழாதாமா அது மட்டும் இல்லைங்க முன்னாடி எல்லாம் நம்ம முன்னோர்கள் குழந்தையோட எடைய கண்டுபிடிக்க அருணா கயிறத்தை பயன்படுத்துவாங்களாமா எப்படின்னா குழந்தை பிறந்த ஏழே நாள்ல குழந்தையோட இடுப்புல அருணா கயிறை கட்டிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஆறு மாசம் கழிச்சுதான் குழந்தையோட இடுப்புல இருக்க அருணா கயிறை பாப்பாங்களாமா அப்படி அவங்க பாக்கும்போது அந்த அருணா கயிறு குழந்தைக்கு டைட்டா இருந்தா அந்த குழந்தை நல்லா வளருதுன்னு அர்த்தம் ஆனா அவங்க கட்டின அருணா கயிறை விட குழந்தையோட இடுப்பு குறைவா இருந்துச்சுன்னா குழந்தை வளர்ச்சியில ஏதோ குறை இருக்குன்னு அர்த்தமாமா அதுவும் இப்ப எல்லாம் நவீன காலத்துக்கு பல பேர் மாறிட்டு வர்றதுனால அவங்க கிட்ட அருணா கயிறு சொன்னாலே நீ என்ன கிராமத்துக்காரங்க மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லி கிண்டல் பண்ணுவாங்களாமா ஆனா அருணா கயிறுல இருக்க நன்மைகள் என்னென்னு அவங்களுக்கு தெரியாதுங்க பொதுவா பொண்ணுகளை விட ஆண்களுக்கு தான் தொண்ணூறு சதவீதம் குடல் இறங்கும் நோய் அதிகமா ஏற்படுது இந்த குடல் இறங்கும் நோயை தடுக்கத்தான் நம்ம முன்னோர்கள் அப்பவே அருணா கயிறை பயன்படுத்தினாங்களாமா இது மட்டும் இல்லைங்க நம்மளோட முன்னோர்கள் இன்னொரு காரணத்துக்காகவோ அருணா கயிறை பயன்படுத்தி இருக்காங்க அது எதுக்குன்னா விஷ இருக்க பூச்சியோ இல்ல பாம்போ நம்மள கடிச்சா அந்த விஷயம் இதயத்துக்கு போறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம இடுப்புல இருக்க அருணா கயிறை அறுத்து கடிபட்ட இடத்துல இருந்து கொஞ்ச தூரம் தள்ளி இறுக்கி கட்டிடணும் அது மூலம் விஷம் நம்ம உடம்புல பரவாது அது மூலம் நம்மளை நாமே காப்பாத்திக்க முடியும் இப்ப எல்லாம் ஹாஸ்பிட்டல்ல ஸ்டம் செல்ஸ்ங்கிற முறையில பிறந்த குழந்தையோட தொப்புள் கொடிய சேகரிக்கிறாங்க எதுக்குன்னா பிறந்த அந்த குழந்தைக்கு பின்னாடி ஏதாவது சிகிச்சைக்கு அது பயன்படும் சொல்றாங்க இதுக்காக ஆயிரக்கணக்கில் நம்ம கிட்ட பணத்தையும் வாங்குறாங்க ஆனா இந்த முறையை நம்ம முன்னோர்கள் அப்பவே தொப்புள் கொடிய காய வச்சு பொடியாக்கி அத தாயத்தாவும் செஞ்சு குழந்தையோட இடுப்புல கட்டிடுவாங்க இது மூலம் அந்த குழந்தைக்கு பின்னாடி ஏதாவது நோய் ஏற்பட்டுச்சுன்னா அந்த நோயை குணப்படுத்துறக்காக அந்த குழந்தையோட இடுப்பில் இருக்க தாயத்தை யூஸ் பண்ணுவாங்களாமா அது மூலம் குழந்தைய குணப்படுத்துவாங்களாமா பாத்தீங்களா இப்ப எல்லாம் நம்ம குழந்தையோட தொப்புள் கொடிய சேமிக்க நம்ம ஆயிரக்கணக்கில் பணத்தை கொடுக்குறோம் ஆனா அப்பவே நம்ம முன்னோர்கள் நமக்கு தொப்புள் கொடிய எளிய முறையில சேமிச்சு வைக்கிற முறையை சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க அடுத்த வீடியோ பாக்குறதுக்கு முன்னாடி கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி எங்க தமிழ் கேர் சேனல மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண